Hello students as you know that we are studying the chapter of gravitational field in the previous class we discussed gravitational force what was the formula of gravitational force gravitational force is equal to g m m over r square where g is gravitational constant so capital m and small m are masses and r is the distance between the point masses you have to memorize that all the masses are referred as point masses okay and we consider the distance between the masses from the center of gravity of one mass to the center of gravity of other mass so in this class we will study the concept of gravitational field strength right acha what is gravitational field gravitational field is that region in which gravitational force acts right is it at the surface of earth in case of earth no it is all around the earth even the atmospheric air is under the influence of gravity उस पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है सेटेलाइट आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी मून इज एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ बट स्टिल दैट इज ऑल्सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी तो ग्रेविटी मून पर भी एक्ट कर रही है अर्थ और मून के दरमियान एट्रैक्टिव फोर्सेज हैं ग्रेविटी मून पर भी एक्ट कर रही है बट एट दैट लार्ज डिस्टेंस ग्रेविटेशनल फील्ड स्टैंड ड्यू टू अर्थ इज लेस राइट सो वॉट इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ Let's write the definition. You will write that gravitational field strength is gravitational field strength at a point is gravitational force. is gravitational force per unit mass per unit mass at that point right gravitational field strength is the gravitational force per unit mass at that point iska matlab ye hai ke gravitational field strength वन के जी पर जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स जितना ग्रेविटेशनल पुल एक्ट कर रहा है उसकी वैल्यू है राइट यू नो दैट एट सर्फेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज नाइन पॉइंट एट वन यूनिट्स पे जरा गौर करें न्यूटन पर के जी राइट इसका मतलब ये है द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नाइन पॉइंट एट वन न्यूटन एक्टिंग ऑन एवरी वन के जी मैस एट द सर्फेस ऑफ अर्थ राइट और जैसे ही अर्थ से डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू भी रिड्यूस करेगी वो किस किस वैल्यू से रिड्यूस करेगी उसको हम स्टडी करेंगे राइट तो इसको अंडरस्टैंड करें दैट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास वॉट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज जी एम एम ओवर आर स्क्वेर एंड मैस इज एम राइट तो स्मॉल एम स्मॉल एम से कैंसल आउट हो जाएगा द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज कमिंग आउट टू बी जी एम ओवर आर स्क्वेर राइट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वेर सो दिस इज द वन वे टू अंडरस्टैंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ मैं कहता हूं कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ग्रेविटेशनल फोर्स ही है बट विद अ कंडीशन gravitational field strength is equal to gravitational force but the condition is mass small m is equal to 1 kg right so aap likh sakte hain it is equal to g m or small m ki jagah aap likh denge 1 over r square yahan se bhi ye baat prove ho jayegi ke this formula is g m over r square right one other way to look at it. वेट इज इक्वल टू एम जी मैं सीक्वेंस चेंज करके लिख रहा हूं वेट इज इक्वल टू जी एम सीक्वेंस चेंज करने से मल्टीप्लीकेशन में कोई चेंज नहीं आता सो वेट इज इक्वल टू एम जी या वेट इज इक्वल टू जी एम और वेट क्या होती है वेट ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ये तो फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एस जी एम एम ओवर आर स्क्वेर राइट सो इफ वी कंपेयर दीज टू एक्सप्रेशन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल आ रही है स्मॉल एम जो है दैट इज इक्वल टू स्मॉल एम सो बाई दिस कंपेरिजन मैथड जी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वेर सो बाई ऑल मीन्स 
आपको पता चला कि फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वेर वेर जी इज ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट वॉन्स अगेन एम इज दैट लार्जर मैथ जिसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं एंड आर इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दैट मैथ टू द पॉइंट जिस पॉइंट पर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करनी है आर इज दैट डिस्टेंस सो दिस इज डिस्टेंस आर राइट नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट द सर्फेस ऑफ अर्थ राइट सो यू नो दैट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ एट सर्फेस ऑफ अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली नाइन पॉइंट एट वन राइट बट यूजिंग दिस फॉर्मुला वी विल कन्फर्म दैट वैल्यू इज नाइन पॉइंट एट वन सो हे यू हैव द अर्थ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट दिस पॉइंट एट दिस पॉइंट let's refer this point point p this is the center of earth and this is the radius of earth from the center of earth to the surface of earth this is the radius of earth right so at p what is the distance from the center of earth that is simply radius of earth and in the previous video i told you that mass of earth is 6 multiplied by 10 raised to power 24 kg and radius of earth is approximately 6390 kilometers so the value of gravitational field strength at point p so you will write at point p g is equal to capital g m over r square right so g is gravitational constant its value is 6.67 multiply by 10 raised to power minus 11 M is six multiplied by ten raised to power twenty four divided by r square. The radius of Earth is sixty three ninety multiplied by ten raised to power three because you have to convert this value in meters squared. So pick up your calculators and find out its value. Six point six seven multiplied by ten raised to power minus eleven multiplied by six multiplied by ten raised to power twenty four. Divided by sixty three ninety multiplied by ten raised to power three whole square. Now this value is nine point eight zero. From your calculators, you are getting this value as nine point eight zero, which is very close to nine point eight one newtons per kg. Right? याद रखिएगा this gravitational field strength is a vector quantity because it has direction. जिस साइड पर ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस पॉइंट करेंगे दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ नाउ आई एम मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ एंड एज आई मूव अवे फ्रॉम अर्थ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ विल रिड्यूस नाउ आई एम मूविंग टू पॉइंट क्यू सच दैट दिस पॉइंट इज फर्दर फ्रॉम अर्थ बाय द डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ ठीक है जितना अर्थ का रेडियस है मैं स्पेस में अर्थ से उतना ही फर्दर दूर चला गया सच दैट नाउ माय डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू पॉइंट क्यू एस टू आर राइट टू आर और अभी से एक और पॉइंट डिफाइन कर देते हैं पी क्यू आर दिस इज पॉइंट कैपिटल आर और ये डिस्टेंस जो है दिस इज फर्दर इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ राइट दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ सो इसका मतलब यह है कि पॉइंट आर पे द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इज थ्री आर सो सबसे पहले हम पॉइंट क्यू पे ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं सो एट क्यू ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ जी इज इक्वल टू जी एम ओवर टू आर स्क्वेर राइट Once again, the value of gravitational constant is six point six seven times ten raised to power minus eleven. Mass of Earth is six multiplied by ten raised to power twenty four divided by two multiplied by radius of Earth squared. Right? Let's find out this value. And this value is coming out to be. 
2.45 newtons per kg. At point P, that was the surface of Earth, the value of gravitation field strength was 9.80 and at point Q, this value is 2.45. It means that the value of gravitation field strength has reduced drastically. That's why as we go further in the space, we experience weightlessness, right? Now, by what factor this value is reduced? 9.8 divided by the new value of gravitational field strength, which is 2.45. This value is coming out to be exactly equal to 4. So from P to point Q, the value of gravitational field strength has reduced by the factor of 4. Okay. Have a look at this formula. G is equal to G M over R square. Right? G is constant, which is gravitational constant. Mass of Earth is constant. So what is the relationship between gravitational constant and the radius of Earth or a distance from the center of Earth? This relationship is G is proportional to 1 over R square. G is proportional to 1 over R square. ठीक है? इसका मतलब ये है कि जब distance double होगा, the value of gravitational field strength will reduce by the factor of 2 square, which is 4. So that is what exactly happened here. जब distance double किया, the value of gravitational field strength reduced by the factor of 2 square, that is equal to 4. जब distance को 3 times करेंगे, from the center of earth to this point, to point R, this distance is equal to 3R. Now, at point R, the value of R, the distance is increased by the factor of 3. The value of G must reduce by the factor of 3 square. 3 square. This means that you can find out point R pe gravitational field strength khud se exactly find out kar sakte hai without the help of formula. Kya karenge? What was the value at the surface of Earth? 9.8. And at this distance, it will reduce by the factor of 3 square or by the factor of 9. Theek hai? So at point R, the value of gravitational field strength is 9.8 divided by 3 square. And that value is 1.09 newtons per kg. 1.09 newtons per kg. Now this value has reduced by the factor of 9. Similarly, 4 R pe this value will reduce by the factor of 4 square, which is 16. So this relationship between gravitational field strength and inverse relationship between gravitational field strength and R square is called inverse square law. Inverse square law. Right? Achha. Yaad rakhega, this equation of gravitational field strength is valid only outside the earth or outside the object. Okay? Ek object hai jo ke earth ke andar present hai. Uske upare wala formula applicable nahi hoga. Right? So let's see the trend of gravitational force and gravitational field strength outside the surface of earth. Now you have this earth. This is the center of earth. What is the distance from the center of earth to the surface of earth, this distance is radius. So right below this, I will draw a graph of gravitational field strength. Right? So, this is axis for gravitational field strength. Theek hai? Earth ki surface tak distance kitna hai? This distance is equal to radius of earth. So I will label this distance as radius of earth. What was the formula of gravitation field strength? G is equal to G m over R square. G is constant. M is constant. G is inversely proportional to R square. And this law is called inverse square law. Right? The quantity along Y axis is gravitational field strength, which is measured in Newtons per kg. And the quantity along X axis is distance in meters. Right? The value of gravitation field strength is maximum at the surface of Earth. And that maximum value is equal to G. You can call it 9.81.
बट यहां पर मैं जनरल वैल्यू मैंशन कर रहा हूं ठीक है सो टू रिप्रेजेंट दिस पॉइंट आई विल ड्रॉ दिस डॉट ठीक है वॉट हैपन्स वेन यू गो फर्दर फ्रॉम अर्थ बाय द सेम डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड सेंथ फिल रिड्यूस बाय द फैक्टर ऑफ टू स्क्वेयर तो क्या वो वैल्यू जीरो पॉइंट फाइव जी हो जाएगी नो दैट वैल्यू विल बी जीरो पॉइंट टू फाइव जी जीरो पॉइंट टू फाइव जी तो यहां पर गाइडेड लाइन ड्रॉ करूंगा एट डिस्टेंस ऑफ टू आर This value is reduced by the factor of टू square and that is फोर right? So we will place a point here, right? What will happen at distance of थ्री r? At distance of थ्री r, this value will reduce by the factor of नाइन और जब ये value by the factor of नाइन reduce करेगी this will be as small as जीरो पॉइंट वन वन जी राइट सो पॉइंट विल बी प्लेस्ड हियर and when the distance is 4r this value will decrease it will further decrease by the factor of 4 square so that value will be 0.0625g right to ye value reduce hoti ja rahi hai theek hai so we will draw this smooth curve to represent the gravitational field strength along the distance theek hai ye रिड्यूस होती जाएगी और एक्स एक्सिस के साथ एसम टोट फॉर्म करेगी एंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल वेल अप्रोच टू जीरो एट वेरी लार्ज डिस्टेंस एंड दैट लार्ज डिस्टेंस इज रेफर्ड एज इन्फिनिटी मैंने आपको बताया था कि दिस एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ दैट जी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वेयर इज कॉल्ड एज इन वर्स स्क्वेयर लॉ एंड दिस इज ओनली एप्लीकेबल आउटसाइड द अर्थ राइट so what is the variation of gravitational field strength inside the earth or inside the mass right in the middle of earth the value of gravitational field strength is zero and as we come at the surface of earth its value increases linearly but generally is related question nahi aata aapko pata hona chahiye ke inside the object the trend of gravitational field strength is a linear increase तो अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लिखें व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर स्क्वायर, राइट अच्छा व्हाट इज दिस लार्जर मास जनरली दिस इज अर्थ ठीक है और स्मॉलर मास इज ऑब्जेक्ट प्लेस नियर द अर्थ डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर राइट सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज फर्दर इक्वल टू जी M is mass of Earth. It can be referred as density multiplied by volume of the spherical shape M over R square. Right. Further, we can write it as gravitational force is equal to G rho. What is the volume of sphere? Volume of sphere is four over three pi R cube divided by R square multiplied by M. Right. Further. One R will be cancelled out. Two R's will be cancelled out. With two R's, you'll be left with R. The expression of gravitational force is equal to G rho multiplied by four by three pi R m. Now, as you can see that G is constant, rho is constant, m is constant, four pi is four by three pi is also constant. So gravitational force is proportional to r inside the earth in the next video we will see some complex equations in which there are two masses rather than one mass right what will be the situation of gravitational field strength between the two masses aur jo aapko cambridge ka question aana hai wo two masses se related aayega right we will discuss those situation in the upcoming videos for then stay tuned thank you